Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one, unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere, and people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong sa Kristo. Ama, sa oras na ito, iba-iba man ang pananampalatayang aming pinanggalingan. Kami po ay nagkaisang puso sa pagtawag at paghilig, paghingi ng awa sa aming kalagayan sa buhay na ito. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, sa pagbibigay mo sa amin ng aming mga kahilingan, ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, kahit na marami kaming mga pagkukulang nararamdaman po namin na tinutulungan mo kami Sinasamahan mo kami sa aming mga paggawa. Naniniwala po kami, Ama, na ang mga salot na aming nararanasan, mga panganib na aming nasasaksihan, ay bunga ng marami naming pagkukulang ng pagkakamali na sangkatauhan. Puhingi po kami ng paumanhid ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. Patawarin mo po kami, Ama. Ngayon na kami nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Pasbasan mo po ang bawat sambahayan ang aming mga magulang, ang mga matatanda, ang mga may karamdaman, ang mga nahihirapan at nawawala ng pag-asa Bunga ng panganib at salot na aming nararanasan. Mawa ka po sa aming mga anak. Hingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Tulungan mo po ang mga... Nahihirapan. Nagahanap lang sagot. Ang mga nag-aalilangan. Panginoon, kung maaari, nagpadala ka po ng lunas. Tulungan mo ang bawat namumuno sa mga bansa. Magkaisanawa sila ng kanilang puso sa pagpapasya. Bigyan mo po ng matalinong puso upang makagawa ng maayos na pagpapasya sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Makahanap ng lunas, ng sagot 
ng solusyon sa mga sulirari na aming nararanasan. Ama, tulungan mo kami na lagi nang maging matatag, maging malakas sa aming pagtitiwala, na lagi na kaming umasa sa iyong banal na magagawa. Pagtiwala na ikaw lamang po ang tanging makatutulong sa amin, sa aming mga buhay. Eh, mawawala ang lahat ng bagay. Sabalit ikaw ay hindi, Ama. Sana sa araw-araw ng aming mga buhay, lagi mo po kaming akayin. Tulungan mo po na makapagpatuloy sa kabila ng hirap at kapighatian na aming nararanasan. Panginoon, sa iyo pong makapangyarihang palad ay aming pong ipinagtitiwala ang aming buhay at ang aming mga kapalaran ang mapinasasalamatan ka po namin sa tanging pangalat karapatan ng aming tagapagliktas na si Kristo Jesus. na pag-ibig ng Diyos amang suma sa mga langit, ang biyay at pagdiliktas at pagpapagaling ng ating Panginoong So Kristo, ang patuloy na pakikilakip at paggabay ng Santong Espiritu ang sinuwang mamalagi sa ating mga puso, lalo tigit sa ating mga anak, ang gula ngayon, magpakailan, kailanman. Amen.